。好，我是在唐山做装修大崔，给大家讲几个卫生间装修的注意事项。希望呢，你家卫生间不要拆了改，改了拆啊。第一个，卫生间最容易被拆掉的就是淋浴隔断。刚开始装修的时候，看见别人家都弄了啊，自己家也研究一个。然后呢，但是做完了之后呢，不是空间太狭窄啊，就是因为这个玻璃很难清洁。这些肥皂泡沫啊啊，每次都要花出时间把它清洗清洗，很麻烦，对不对？空间情况下，如果说是长条形卫生间啊，淋浴区足够空间啊，足够我们九百宽度可以做。然后呢，我们正方形卫生间低于四平米，就不要考虑再做淋浴隔断了。第二个呢，就是马桶移位，不要轻易的进行马桶移位，马桶的位置是决定你卫生间整个布局的啊。开发商已经给你做成那样了。再让它的基础上，啊，微调，不要做特别大的改动，因为容易出现堵塞。第三个，家里面如果说没有做软化水，你听大锤的啊，没有做这种软化净水的话，卫生间的花洒、卫生间的水龙头，你就别用黑色的，啊，用那种银色的啊，或者说啊，顶到头你用一个枪灰色的，都比那个黑色的要好。还有呢，我们卫生间选择瓷砖方面。好打理卫生的是亮面瓷砖，效果好的呢是这个啊柔光的，现在很流行那种肌肤釉的瓷砖，啊很流行。然后啊给大家提个建议，有些业主觉得哎我们卫生间里面没有窗户，是不是我要选一个浅色的瓷砖啊？错了，卫生间很少选浅色的，一般情况下都是稍微深一点的，就是这个明厨暗卫。因为你不用考虑，就是说我这个卫生间没有窗户啊，很暗。因为你进卫生间这种没有窗户的卫生间，你第一个动作就是开灯，所以说不用考虑这些。还有呢，我们卫生间需要你特别注意的防水问题啊。卫生间的防水不在于防水铺多高，而是你家卫生间的防水呢要做一个二次排水啊，门口这块注意施工。还有呢，你卫生间铺贴的这个坡度。坡度留足够的话，水是非常快速就流走了，它不会形成我们漏水的现象。最后一个给您提示呢，就是我们的地漏啊，地漏多花点钱不吃亏啊，主要检查的就是地漏芯啊，要好清洁、好更换，能够替换的这种。好了，今天呢就跟大家讲这么多啊，我是阿崔，关注装修美细节，谢谢收看。